大家好，我是大伟。很多人啊都不知道小腿对于咱们的健康有多重要。那么大伟今天给大家讲几个数据：小腿是我们日常生活当中运用最多的一块肌肉啊，很容易理解。走路，每个人每天都要走路。第二个，小腿当中穿行着咱们的动脉和静脉啊。那么小腿这块肌肉啊又极为特殊，在走路或者是我们踮脚的时候，我们的肌肉收缩会挤压。啊，我们的这个动脉和静脉，让我们的这个血管啊有一个像泵一样的作用，让我们的血流快速的往上进行穿行啊。所以小腿被誉为咱们第二颗心脏，这个呢是很多很多专家都提过的，就是中老年人啊，没事多踮踮脚、踢肿啊。因为在体重的时候呢，咱们的肌肉会压缩血管啊，让我们的血液啊往上啊这个进行涌动，加快咱们身体的新陈代谢。但是同时呢，还有一项数据啊，大家一定要注意，就是小腿是我们日常当中放松最少的一块肌肉。可能经常跑步的人跑完步以后会拉伸一下，但是我告诉大家，短时间的拉伸啊，就是拉筋，咱们三十秒、四十秒。没有太明显的放松效果。那么大伟今天教大家一个非常有效的放松小腿的方法，它可以快速的改善咱们身体的一个气血循环，同时放松小腿的肌肉，让我们走路变得更加轻松。最重要的是，当我们如果说有这个静脉曲张，或者是我们小腿、脚部畏寒，都可以带来明显的效果，明显的改善。好，我们来看一下这个方法怎么去做。那么首先，咱们要把腿去敲起来。啊，敲起来以后啊，大家看，咱们这个脚踝处啊，脚踝处到我们膝盖这个位置啊，咱们取一个终点，这个终点啊，就是这个位置啊，咱们取一个终点，终点往中间小腿内侧去画，那么这个点呢，就是咱们的一个承山穴啊，承山穴在这边啊，你看我这个小腿肌肉动起来，那就是这个点，<咳>咱们这个点啊，要给大家进行一个按压啊，按压住。按压住这个点以后啊，咱们保持大约三十秒到四十秒以后，会有一种酸酸胀胀的感觉。那这种感觉就对了。咱们按压完以后，注意这里有个重要的手法啊，咱们怎么做呢？咱们要把这块肌肉啊往外侧去推啊。大家可以看一下这个手法啊，咱们看点住，你看点进去以后啊，手法往外。点进去以后，手法往外，咱们一直推到哪呢？推到咱们这个腘窝这个位置啊，也就是从这儿到这儿，咱们来看一下啊，一啊，二啊，三啊，四啊。那么推完外面以后啊，咱们再把里面啊给推一下，咱们看一下啊，一、二，因为推里面有点别手，所以咱们啊就这样去推，只要推开来就行了啊。这里注意啊，我们是围绕中间啊这条线啊，看往外，往外推，这边呢也是啊，你看是把它分开来。那如果说我们的血液、啊、它是从中间，你看穿行上来的时候，当我们把我们的小腿肌肉给拨开以后，那我们的血管的这个血流量啊就会非常的大啊，非常的大。所以咱们啊就是记住，先按。按住以后，四十秒以后啊，开始推，看推推的时候，你看这个呢，就是推皮，你看推的是皮肤，大家可以看一下，这个就不是推肌肉了，推肌肉是什么？点进去，你看点进去以后，哎，往外推，它会有一种玻璃感，那种感觉是酸酸胀胀的。如果说你的小腿非常的紧张，日常也没有什么放松，那这个疼痛感可能会超出你的这个，超出你的这种范围，那么我们就要。手法要轻一点啊，咱们根据自己的承受范围之内去做。看一、二、三、四，大家再看一下手法啊，一、二，一定要按进去以后推啊，看三、四，好，我们从下到上，咱们做一个四到五遍，每天都可以做，对于我们的这个气血的一个改善啊，对于咱们这个脚部畏寒，对于咱们如果有一些啊静脉曲张，都会。带来非常好的一个效果啊，改善很明显。同时经常做，做完以后你去走一走路，你会发现这个走路起来啊，非常的轻松啊。这个呢，就是今天咱们教的一个方法啊，大家试一试，试一试看看效果。其实，在看视频的时候，大家跟我一起做，那就最好不过了，因为看完视频以后立马就能见效，见效以后每天就把它养成一种习惯就好了。那咱们今天这个视频呢，就分享到这里了。
，我是大伟，大家关注我的视频，每天分享一个有用的养生小视频。好，点赞、评论、关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。每到秋冬季节，你就会发现很多朋友啊，手上最容易出问题，手上干裂啊，有一道一道的小口子，皮肤啊增厚变粗啊，看起来啊非常的粗糙。还有一些朋友啊，手上还有一些冻疮啊，就是一些疮。那么咱们今天啊，就针对手啊，给大家分享一个非常好的方法。这个方法啊，其实非常的实用。像家里面啊，手啊不好的，手比较粗糙的，手上有小口子，我建议大家把这个视频啊收藏下来。然后呢，以后每天看着这个视频啊，一边看一边跟着我做。你坚持做上一段时间以后啊，你会发现这个手上变得滑滑嫩嫩的，就像少女的肌肤一样。好了，这个方法分享给大家，大家一定要收藏下来。我们来讲一下怎么去做啊。你会发现啊，手上有问题的人，大多数是在哪里呢？手指中间是不会有的，掌面是不会有的，对不对？很少有人，大多数是在哪呢？我们指甲的两侧，对吧？指甲的两侧，无论是哪个手指啊，都有一定的概率发生。整个手背啊，整个手背。那这里啊就讲到了，因为为什么呢？因为我们在这里呢，很多的一些血液循环到这里啊不太好，特别是是一些年纪大的人，他经常还做事啊，手背呢，他相当较于我们手掌来说，他的防御力还较弱，就容易啊受到一些外邪啊进入其中，导致了我们整个手上面发生一些问题。那这个问题怎么解决呢？其实你按照我今天教你的一个手上面的一个操去做，那很快的就能激活。其中的一个气血循环，把一些不好的物质啊给它代谢走，让一些我们身体当中的一些有用的物质啊进入到我们啊有有窗口的地方或者皮肤增厚的地方、粗糙的地方，重新给你手上手背上面洗个牌啊，换一个血，让你这个手背啊重新的长长得更好看。好，我们来讲一下这个动作啊。首先第一个呢，就是我们要在我们的指节啊指节当中要给它搓，你看。用手捻着啊，我们的指节是这样搓，啊，从你看大家看啊，一，啊，每个手指指节啊，你就搓上一个十下到十五下，二，啊，三，呃，到我们的这这个位置啊，三，转着就可以了。好，然后一。这个方法做完以后啊，你会感觉非常的神奇啊！什么神奇方法呢？你就做完以后，你会感觉这个手指啊、关节啊里面发热啊，很舒服啊。然后我们就这样做。如果说你的这个旁边啊正好有小伤口，咱们这个就避免啊，就不做。比如说我的关节上面有个小口子，咱们就不做啊，就是避开有创口的地方啊。然后就这样转，好，再来转啊，每个关节都给它做到啊。力度不用很大，轻轻捏上去以后，有一些微微的小小的酸胀感啊，就可以了，就这样转啊。为什么要这样做呢？你要把里面的每个关节的开关啊给它打开，然后包括我们的大拇指也一样啊，转啊转啊一样的啊，都做完了以后，首先你先活动一下手指，你就会发现你这个手指两个手对比一下啊，手指。变得更加的轻松啊！其次呢，我们要把我们的气血往下面去输送，怎么去做呢？啊，拍啊，第二步就是拍啊，拍我们的手背啊，手掌啊，微微的是不要是整个打上去，要有个微微的凹凹进去啊，拍，看、啊、快速的拍啊，有节奏的这样去拍。啊，大概你去拍上一个五十下到八十下左右，你会感觉我们的掌心啊有一些微微的小小的发麻。好了，这个时候证明你已经把我们的气血给引下来了。然后呢，就是手夹着我们的拇指往下拉啊，十下，啊就这样，大家注意看啊，比如我大拇指啊，二。还是那句话啊，就是说，比如我这里有个小口子，那我就往下滑一点就可以了啊，尽量避免啊。然后三，啊，中指，你看，好四，啊，每个手指啊，我们划十下，好五，好，这么一样，一只手你就做完了。做完以后啊，你的手上会有很神奇的感觉啊！如果你做完一只手有感觉的话，可以在评论区留言啊，跟大家分享一下你是什么样的一个感觉。这个时候呢，如果朋友他自己家里面有一些啊护手霜，这你就可以查上去的，它有个更好的能发挥这个护手霜的一个效果啊。然后呢，我们左手做完了以后，我们右手也是一样的，在这里啊给大家快速的再演示一遍，每个关节你看。
这个手啊搓十下，十下，十下啊，关节十下，十下，十下。十下十下十下啊，每个关节搓一搓啊，我们不完全演示完啊，然后呢开始拍手背啊，一定要注意要点啊，这个手掌往里凹一些，好，拍拍拍拍拍，拍到八十下、五十下到八十下左右，然后呢开始把我们的气血啊往下去拧啊，啊十下每个关节十下，好这边，好，快速的那、啊、就顺着往下去滑就可以了。好，那这样的话呢，我两只手都已经做完了，做完以后啊，手上是非常的舒服，然后再查一些护手霜就可以了。今天这个方法啊，分享给大家，大家一定要把它啊收藏下来，以免以后找不到了。同时，这个方法对于我们手上啊经常容易开裂的啊，对于手上皮肤粗糙不好的，你只要坚持去做，你就会看见啊你的手上发生一些神奇的变化。好了，我是大伟，感谢大家观看我的视频，我每天啊都会给大家分享一个非常好的养生小绝招。那么大家一定要关注我，没有关注的点一波关注，没有点赞的给视频下方点个赞，谢谢大家。